真的是太可怕了啊！我国又出现一个负债超过千亿的房地产公司，被网友呢称为第二个恒大。它的负债呢虽然没有恒大多，但是达到惊人的 1,013 亿人民币。除负债以外呢，还经常有上亿的投资呢，那是不知去向。这两年呢，有关部门呢还出台了很多政策，管理制约着中国的房地产。其中呢，危机最大的就是徐家印的一个恒大啊，在部门的管理之下呢，恒大的资金链呢也是断裂了，让恒大呢背负上天价的一个债务。购房者呢等不到交付房屋的日子，恒大呢对很多供应商的货款呢也全部都推迟了。这对于恒大来说，简直就是一个晴天霹雳。但是令人万万没有想到的是，在恒大出现危机之后呢，另外一家房地产大佬级别的公司也出现了大事。国内呢，另外一家房地产公司叫做华夏幸福，突然是发布公告，宣布公司债务资金额呢已经超过了 1,013 亿元， 1 0 1 3十亿元，大量的债务压得他喘不过来气。华夏幸福竟然混成了这样啊！好歹曾经也是黄金地区数一数二的一个房地产大户，但谁曾想，如今呢，华夏幸福不仅自个呢欠着一千多亿的一个债务，甚至呢还把人家中国平安呢给拽下了马。这件事和中国平安又有什么关系呢？还在从2018年开始说起，那一年呢，华夏幸福与中国平安签订了股份转让协议，也就是说呢， 2 0 1 8年开始，中国平安就成为了华夏最大的一个股东，华夏的荣辱呢，就是中国平安的一个荣辱。这样一来呢，这两家公司就是心连心的一个关系了。那紧接着呢，第二年平安就是再次入股华夏啊，平安陆陆续续在华夏这里一共是投资了180多个亿，成为华夏的第二大股东。所以说呢，现在华夏背负的一个巨额债务欠款呢。中国平安的日子呢，也好过不到哪里去。或许有很多人啊，不认识华夏幸福这家企业。其实呢，它在中国房地产行业也是一个大佬级别的，曾经呢牢牢占据房地产企业前十名。现如今却走上了千亿债务的一个道路。按照华夏的一个说法，之后呢会通过变卖优质的资产来回笼资金，但是到底能不能通过这种方式来弥补亏空，还真的是不好说啊。毕竟呢是高达一千多亿的一个债务。你认为华夏幸福到底能坚持多久呢？未来华夏幸福还有翻身的？一个机会吗？欢迎在评论区留下您的观点和看法。